I'm overwhelmed. Я очень переполнена сейчас. And still feel the, the presence of the Holy Я Spirit. все еще в присутствии Господи. Господь Иисус. Speak to our hearts this afternoon. Говори сегодня каждому сердцу. Speak those things. Говори те вещи, которые должны быть сказаны нам. Open our hearts to receive. Господь, открой наши сердца, чтобы мы могли принять. Open our ears to hear. Открой наши уши, чтобы мы могли слышать. Мы твои дети. And we know that you are a loving Father. И мы знаем, что ты любящий отец. Speak to us this afternoon. Говори к нам сегодня. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. How are we doing? Как дела? My name is Michael. Меня зовут Майкл. I'm from Minnesota. Я из Миннесоты. I'm glad to be here with you. Я счастлив быть с вами сегодня. It's, it's good to see so many that. Я так рад видеть вот столько много. That we've come to know. Тех людей, с которыми мы познакомились. If I started naming those that I know, I'm sure. Если бы я начал дать все имена, которые я познакомился с людьми. But isn't friendship in the household of faith? И вы знаете, как великолепно иметь дружбу в доме Божьем. And, and even though we don't really speak the same language here, даже несмотря на то, что у нас разные языки, for the last several minutes we've all spoken a heavenly language that God understands. Последние минутки мы говорили на одном небесном языке, да? Мы говорили одно слово, хвалу Богу. And we've communicated with each other. И таким образом мы общались друг с другом. That's a deep communication. Это самое глубокое общение. That's powerful. Это сильно. Because our spirits are renewed. Потому что наш дух он общается с Богом. Our hearts are refreshed. И наши сердца они освежаются. And I pray that's true for you today. И я верю, что это для вас сегодня истина. I know it's it's good for me. Я знаю, что для меня это приятно. And I thank God for the opportunity to be here. И благодарю Бога, что он дал мне возможность быть с нами. I'm going to speak from Jeremiah this afternoon. Сегодня я буду говорить о с Иеремией. Jeremiah is one of my favorites in the Bible. Иеремия это мой самый любимый персонаж из Библии. Because he keeps it real. Потому что он настолько реален. His words are very direct to the problem of the situation. Его слова они очень направлены на конкретные ситуации. And the reason is is because he's speaking prophetically. Почему он это делал? Потому что он говорил пророчеством. Do you know that God wants to use you prophetically? Вы знаете, что Бог хочет использовать вас как пророков, пророчески. Sometimes when we hear that, we go, "Oh, to be a prophet." Когда мы слышим это, мы думаем, "О, это же надо быть пророком." That's such a thing up here like this. Это за что столько много нужно иметь. But I believe every every pastor. Я верю, что каждый пастор. In every disciple of Christ. Каждый ученик Христа. Has the responsibility. Имеет ответственность. It has the calling in their life. Иметь в своей жизни призвание. To be to speak prophetically into the world that God has put. Говорит говорить пророчество в этот мир. Because after all, are we not to speak the words of God? Потому что после того, если мы говорим это слово. And even though our office may not be that of prophet. И может быть ты где-то в офисе и ты не пророк. We do the work of a prophet. Вы знаете, что мы являемся, мы делаем работу пророка, где бы мы не были. And when we speak, и когда мы говорим, we should be careful not to speak foolishness. Нам нужно быть очень предельно внимательными, чтобы не говорить глупости. And not to be casual and common. И не быть просто такими общими, как все. But we have a great responsibility as well as a privilege. Потому что на нас лежит великая ответственность и привилегия. To be the ambassador of Jesus Christ in this world. Быть посланниками Иисуса Христа в этом мире. And to speak by the power of the Holy Spirit. И говорить в силе Духа Святого. And if we're not speaking by the power and the direction and motivation of the Holy Spirit. И если мы не говорим слова Духа Святого, Его мотивации, Его цели. Then by which power do we speak? Так какой же тогда силой мы будем говорить? And by what motivation do we say what we say? Какие же тогда мотивации? Что же мы тогда все это делаем, говорим, делаем? So let us consider our situation. Давайте будем думать, 
and humbly before God. So that we speak in the, in the Spirit and do the work of the prophet. I don't think there's ever been a time in the history of humanity that's more important than right now. Я думаю, что сейчас не было более важного момента в истории человечества, чем сейчас. Потому что мир уже движется к самой критической точке своего существования. I believe this is the end of the age. Я верю, что сейчас уже наступает конец всех времен. I believe there's only a short time until Christ reclaims his own. Что осталось совсем короткое время, коротенький срок до того, как придет Иисус Христос. And I think there is a great harvest available. И я думаю, что великая жатва грядет. But there aren't very many of us. Но только немногие из нас. In the city of Kravoy Rog. В городе Кривом Роге. And in this region, there are hundreds and thousands. И сотни и тысячи. And by extension, millions of people. Они достигают миллионов людей. Yet this is us in this room. Вот все люди, которые находятся в этом зале. And I know there are more that would like to be here, but can't. Это те люди, которые должны достигать людей. But just as illustration. И это есть иллюстрация. We are the ones. Мы те. The laborers are few. Работники, делатели на небе Божьей. Let's be intense about what we're doing. Давайте будем интенсивнее смотреть на то, что мы делаем. Let us be directed by God. Давайте будем иметь направление от Бога. Let us be filled with the Holy Spirit. Давайте будем исполненными Духа Святого в нашей работе. And let us do the work of a prophet. И давайте будем делать дела пророка. And to speak prophetically in this country. И говорить пророчески в нашу страну. Because we need the power of God. Потому что нам нужна сила Бога. We can say many things. Мы можем сказать много слов. But the world needs the gospel of Jesus Christ. Но этот мир нуждается именно в Евангелии Иисуса Христа. And we, my friends, are the ones called to deliver it. И вы, мои друзья, вы те, которые призваны освобождать это слово. We are the ones that are chosen to go and present the gospel. Вы избраны Богом идти и проповедовать Евангелие. And we do that by the power of the Holy Spirit. И мы делаем это силой Духа Святого. Doesn't the book of Zechariah say this? Разве не сказано в Захарии? That not by might. Что не силой, nor by power, не могуществом, but by my spirit, says the Lord. Но духом моим говорит Господь. Not by your strength. Не твоей собственной силой. Because I know some of you are tired today. Потому что я знаю, что некоторые из вас сегодня устали. And not by your might. Но не вашей силой. Because we don't even know where to go and what to do and what to say. Потому что иногда мы даже не знаем, что нам говорить, что нам делать, куда идти. And if we begin to look at all the the challenge that's out there. You and I know the limitations that we have. We know that we only have so much to work with. And if we try to do things by our own power, we will fall, fall so drastically short. But if it's by His Spirit, if it is by His Spirit, then all He needs you to do is be available. All He needs me to do is to be obedient. But the question is, when we, when we hear God say to do the great things, when He gives us the direction, then are we willing to obey? We would like to say yes right away. Да, нам конечно же сразу хочется сказать Богу да. But let's be real. Но давайте будем честны. Let's be honest with one another. Давайте сегодня честными друг с другом будем. Sometimes it's more comfortable to be involved in the small things. Например, нам более иногда комфортнее участвовать в маленьких проектиках. Sometimes it's more comfortable to just do the things we have always done before. Или делать нечто, что мы уже делали раньше, мы это умеем. Sometimes we would like to do the things that we're familiar with. Или делать что-то, что нам известно уже. But I find after serving God for for almost 50 years. И уже почти после 50 лет служения Господу я себя нахожу. God is not that concerned with my comfort. Что Богу не нравится мой комфорт. He takes care of me. He blesses me. Он благословляет меня. Он заботится обо мне. And I can't deny I live a very comfortable life. И я не могу отрицать, что я живу комфортной жизнью. But I also know this. Но я также знаю следующее. That God pushes me out of the place I'm comfortable in. Господь всегда выталкивает меня из места комфорта. Because I usually look at what is my ability first. Потому что он он хочет, чтобы мои способности закончились. And what I think I can do. И и чтобы когда я думал, что я могу. But God is not interested. 
want. Бог не заинтересован, чтобы я думал, что я могу. Бог заинтересован в том, чтобы я послушался Его, чтобы я имел желание сердце. И Он может работать через меня тогда. Быть послушным в Его направлении. If you've been here over the years, you've heard me talk about this probably several times. Наверное, несколько раз вы меня уже слышали с этой проповедью. My first time to come to Ukraine many years ago now. Много лет назад, когда первый раз приехал на Украину. It was not something I was interested in. Я не был заинтересован особо в этом. It was not something that I was invested in. И в меня особо не инвестировали. And it was nothing against Ukraine. И я ничего не знал о Украине. I had never been outside of the United States. Я вообще никогда не выезжал за пределы Соединенных Штатов. I had good ministry. У меня было хорошее служение. I was comfortable. Мне было комфортно. And I, I was pretty sure I knew what my destiny was. И я уже был настолько уверен, в чем есть моя судьба. And so I was walking calmly towards it. И я просто шел вот так вот по течению плыл. Do you know that God likes to set things in front of us? Но вы знаете, что Бог, Бог любит давать препятствия. И Он хочет, чтобы мы их преодолевали. Пастор Григорий, он пастор великолепных церквей. И очень много собраний существует, которые являются церковью прославления. Но мы знаем сердце пастора Григория. Мы знаем его желание. And should he wake up tomorrow morning and God would begin to say to go here or go there? И и как он просыпается каждое утро и Господь ему начинает говорить куда идти что делать. Pretty quickly, Pastor Gregory would visit with Pastor Galena. И очень would visit. Would would have a conversation. И очень быстро Pastor Gregory и Pastor Galena они имеют общение разговор. And they would begin to pray. И они начинают молиться. And begin to seek God's face. Они начинают видеть лицо Божье. And say, Lord, speak to us about this. И Господь проговаривает через это общение. Clarify what it is that you would have me to do. Он проясняет планы, то, что нужно сделать. And if it meant leaving this place. И когда мы вот в этом месте. And going to a new work somewhere else. И когда мы идем, когда мы оставляем свое место и идем делать что-то новое. They would be obedient. Должно быть послушание. I'm not prophesying. Я сейчас не пророчествую. But I know that's true. Я знаю, что это правда. And just like many years ago, God began to prompt me to come here. Как много лет назад Бог дал мне услышать свое слово. He brought me out of my place of comfort. Он просто из зоны комфорта меня вытеснил. And directed me towards a destiny that He had already prepared. И направил на ту судьбу, которую Он приготовил. And there's many points along the way. И знаете, есть много много периодов. When He keeps adjusting my direction. Когда Он как бы хранит меня на моем пути. And it is almost never comfortable. И почти всегда это не комфорта, это не удобно. Это никогда не известно для тебя. Я не знаю, почему Бог именно так работает. Но я знаю, что для меня это работает. Давайте мы откроем книгу Иеремии. 29 глава. Jeremiah begins prophesying to the people of Israel. И Еремея начинает пророчествовать народу израильскому. And God had removed some people from Israel into exile. Is it being stranded? Is it feeling like a bandit? These people were moved from their place of comfort into a land they weren't familiar with. But God did not do this just out of, of being um, uh, flagrant or being uh, just careless. God had a purpose. Because God was saving a remnant to be restored. Потому что он Бог всегда хочет, чтобы если он что-то намеревает, он хочет, чтобы это было сделано до конца. You know, sometimes you and I do not understand what God is doing in our lives. Иногда ты и я мы не понимаем, почему Бог именно так это делает. And it seems that God's process is confused. И иногда кажется, что Божий процесс это как-то замешательство. But God is working a work in our lives. Но знаете, Господь работает работой своей в нашей жизни, и оно приносит благо. 
And he begins to tell them through this chapter. И вот здесь через всю главу у нас есть история. Get used to where you're at for right now. Сейчас, пожалуйста, давайте внимательно прочтем ее. Plant your gardens and build your houses. Наслаждайте свои сады и стройте свои дома. Many times when God is doing something in our lives, we spend all our energy trying to correct God's direction. Знаете, иногда мы очень часто тратим свою энергию на какую-то работу. And we're impatient with God. И мы такие нетерпеливые с Богом. And we say, okay, I'm here now. Хорошо, я здесь сейчас. But I'm going to do my best to get over there right away. Но я вот прямо сейчас делаю все, что я могу. And God's saying, get comfortable. А а Господь говорит, ты сейчас в зоне комфорта. I'm going to lead and I'm going to direct you. Я буду направлять тебя. Я буду вести тебя. У меня есть цель для тебя. But we say, God, no, I don't want that purpose. Но мы говорим, Бог, я не хочу этой цели. I don't like where I'm at. Мне не нравится, куда мне нужно идти. But God is speaking to us and letting us know that He has us in His care. Что у In His care, His. Это его забота. And verse eight says this. И восьмой стих говорит. For thus says the Lord Host, the God of Israel. Ибо так говорит Господь Саваоф. Do not let your prophets and your diviners who are among you deceive you. Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас. And do not listen to the dreams that they dream. И гадатели, не слушайте снов ваших, которые вам снятся. For it is a lie that they are prophesying to you in my name. Ложно пророчествуют они вам именем моим. I did not send them. Я не посылал их. This is a really tough verse. Очень жесткий стих. This is very difficult. Это очень трудно. Because this wasn't just in Jeremiah's day. Потому что это было не только во времена Иеремии. This is in our day as well. Сегодня такое тоже существует. There are going to be people that come telling you things. Будут люди, которые будут приходить и говорить какие-то вещи. And what they want to do is please your ears. И то, что они хотят сделать, это чтобы ваши уши слышали и вам нравилось. And they're going to appeal to your pride. И они будут как бы подпитывать вашу гордость. И они будут подпитывать ваши нужды. Будьте очень аккуратны. Ищите только истину. Ведь вы знаете, что в мире очень много учителей. И эти учителя говорят много. Сестры, братья, я вас очень прошу. Search out the word of God. Изучайте слово Божье. Be very, very, very careful with what you receive. Будьте очень предельно внимательными, кто вас учит. There's many winds of doctrine. Есть очень много доктрин. There's many itching ears and 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 teachings that want to scratch those ears. Очень много учений, которые много описывают. Be careful of those who seek fame and honor for themselves. И будьте аккуратными с теми, кто ищет славы себе. Like day, Потому что так же, как и вот в, во времена Иеремии, сейчас у нас точно такие же обстоятельства. So the, the question, Потом я хочу вам задать следующий вопрос. Как я могу знать? Just the same way that your congregations know that you're preaching the truth. Так же, как и ваше собрание узнает, что это истина, то, что проповедуется, это истина. It has to line up with God's word. Мы проверяем это только Словом Божьим. And let me tell you something. Every time there's a blessing in God's word, и я хочу вам сказать, что каждый раз это благословение, Божье Слово, это благословение. There's a response or a condition that goes with it. Потому что Слово Божье это всегда ответ. The reason I'm in Jeremiah right now is this. Почему я открыл Иеремию? You will always hear this verse quoted many times. Вы очень часто слышали этот стих. Jeremiah 29:11. В одиннадцатый стих. And it says this. И здесь сказано. And it's true. Это правда. And I love this verse. Мне очень нравится этот стих. And I preach this verse. И я всегда проповедую этот стих. But if all you do is preach Jeremiah 29:11, you've missed the point. Но я хочу сказать, что я, чтобы вы не потеряли сейчас смысла. It says this. Сказано. 
For I know the plans I have for you. Ибо только я знаю намерения. It's a declaration of God. Это провозглашение Бога. Plans for wholeness and not for evil. Какие имею о вас, говорит Господь. To give you a future and a hope. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. And God does have a plan for us. У Бога есть план для нас. He has a destiny for us. У него есть судьба. And he has a hope. У него есть будущность и надежда. But if you stop there, но если мы останавливаемся, you have not got the whole message. Let's continue. Мы еще не все послание прочитали. Давайте продолжим. Verse twelve. Двенадцатый стих. Probably the the least preached verse in the Bible. Это как бы последнее его написание. Because it has a condition and it has a direction. Это имеет как бы условия, имеет направление. And this is where we get involved. Вот как мы это можем в практике использовать. Then you will call upon me. И вас зовете ко мне. And you will come and pray to me. И пойдете и помолитесь. And you will come and pray to me. Вы пойдете и помолитесь. You will come and pray to me. Вы пойдете и помолитесь. Prayer is a word of relationship. Молитва это взаимоотношения. Most of the time, when we think of prayer, we think of talking. Очень часто, когда мы думаем о молитве, мы думаем о разговоре. And we we present petitions before God. И мы всегда приносим Богу наши прошения. And we worship God. Мы поклоняемся Богу. And we sing praises to God. Мы хвалим Его. But do we listen to God? Но слушаем ли мы Бога? Do we spend time in His presence? Проводим ли мы время просто с Ним? Not just to to run in and ask something quickly then leave. Не просто прибежать, попросить быстренько и убежать. But to come and sit in His presence. Но прийти сесть в Его присутствие. Like a dear child loves to be in the presence of the Father. Как дорогое дитя, которое любит присутствие отца. You know, you have you have to spend time with your father to get your father's wisdom. Знаете, чтобы получить мудрость отца, нужно проводить время с отцом. Pastor Brad talked about going out in the boat with his son Derek the other day. Помните, пастор Брэд рассказывал, как он со своим сыном проводит время на рыбалке. And his son desires that time to go out and sit in that boat. Сыну нравится просто сидеть в лодке с отцом. All alone with his father. Только с его отцом. Just fishing. Просто рыбалка. And he might say, "Well, what what value is that?" И ты можешь подумать, ну а в чем же здесь суть? Because I know Pastor Brad. Потому что я знаю пастора Брэд. He doesn't take his son out to get out on the boat in the middle of the lake. Он не берет сына просто на среди озера. And then Brad pulls out his Bible. Пастор Брэд не открывает там Библию. Берет кафедру. Right ставит туда сына. И начинает проповедовать. Yeah. Нет. What happens? Что там случается? They get in the boat, они залазят в лодку. And they get their fishing pole, начинают рыбалку. They put the, put the line in the water, опускают удочки в воду. And they begin to sit there. И начинают сидеть просто там. And then they'll sit there for a while. И они сидят какое-то время. Maybe they'll have a sandwich. Может быть, они кушают сэндвич. And maybe they'll have a little conversation. И может у них такая милая беседа происходит. And maybe Derek wants a pop. И drink a soda pop. И может быть он хочет выпить чего-то чего-то такого. And then Pastor Brad might catch a fish. И потом может быть Пастор Брэд даже может словить рыбу. But probably not. Но наверное нет. Derek will catch all the fish. Потому что Derek всегда ловит всю рыбу. And they'll spend spend minutes and hours out in that boat. И они проводят минуты, часы в этой лодке. And what's happened in that time? И что происходит в это время? To the person who doesn't understand, they would say, "Well, nothing's really happened." Но для человека, который ничего не понимает, они бы сказали, "Ну там ничего не происходит." But if you ask Derek what has happened, но если вы спросите Дерека, что там происходит? He knows he spent time with his father. Он знает, что это провождение времени с отцом. If you ask Pastor Brad what happened, если вы спросите пастора Брэда, что там было, he knows he's invested time in his son. Он знает, что это было инвестирование его времени в своего сына. And so when Derek is 15 and 16 and 17 years old, поэтому когда Дерек уже 15, 16, 17 лет, and begins to go through those times of difficulty and struggle, and every teenager goes through. И он начинает ходить в трудные времена. Он встречается с какими-то трудностями. This is what happens. Что происходит? Pastor Brad has a bridge of relationship with his son. У пастора Брэда есть мост взаимоотношений со своим сыном. And there's a line of communication that he can speak to his child. И у него есть вот эта вот связь общения, чтобы он мог общаться со своим ребенком. 
And there's constant reconciliation going on, Father with the Son. Между отцом и сыном всегда есть дух примирения. And this is the picture of prayer that I want you to have this afternoon. Сегодня я хочу, чтобы это была картина, пример нашей молитвы. Sitting with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Просто сидеть с отцом, просто быть в духе святом. Does that offend your theology? Это немножко разогревает вашу теологию. Is that uncomfortable for your religion? Мы вы уже вышли из зоны комфорта религиозной. I think it's a very good picture. Я думаю, это хороший пример. But you and I, we get so busy in all our efforts. Но иногда вы и я, мы очень заняты. We get so busy in ministry. Мы заняты в служении. That we want to receive God's destiny. Мы хотим принимать Божью судьбу. Oh God, you have a plan to bless for me. У тебя есть цель для меня. You know the plans you have for me? У тебя есть план для меня. Hallelujah, I'm ready to go. Hallelujah. And God says, wait, wait, wait. А Бог говорит, подожди, подожди. No, you're supposed to stop. Ты же должен остановиться там. And you're supposed to have fellowship with me. Ты должен иметь общение со мной. I have a plan for you. У меня есть план для тебя. But if you don't have fellowship with me, you don't know the plan. Но если ты со мной не общаешься, я не могу тебе его сказать. And his first plan is fellowship. И самый первый план это общение. It says, and then you will pray to me. Сказано, вы будете молиться мне. And I will hear you. И я услышу вас. I will hear you. Я услышу вас. I love you. Я люблю вас. You gotta spend some time with me. Вы должны проводить время со мной. And you will seek me. Вы взыщите меня. And you will you will find me. И вы найдете меня. You know God doesn't hide from us. Господь не прячется от нас. God doesn't play hide and go seek and and pretend he can't find you. Он не пытается найти место, чтобы мы его искали и потом нашли. God says when you seek me. Господь говорит, если будешь искать меня, я не буду прятать себя. Я люблю тебя. Я здесь. Приди, давай будем общаться. Это важная часть для меня. Ты взыщешь меня, и ты найдешь меня. Аллилуйя. Бог не прячется от нас. Бог не тайна для нас. Он не прячется за горой или за деревом. Он близок. And when you seek me with all your heart, I will be found by you. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of your life. God's not interested in just a part of He wants to be found by you. He wants to be found by you. And you to find him. And I will restore. I will restore your fortunes. And 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 I From where I sent you in the beginning. Откуда переселил вас? This is restoration. Это восстановление. This afternoon, some of you need to hear this word. Сегодня кому-то нужно было услышать это слово. Because maybe even in the ministry that you have. Даже то служение, которое у вас есть. Maybe in all the work you're doing for God. Может всю работу, которую вы делаете для Бога. You feel estranged from God. Вы чувствуете, что это странно для вас. And maybe it's a dry time in your ministry. Может быть, это засуха для вас. And maybe you feel like you're in exile. И вы чувствуете, что вы уже измождены. But even through this time, God has a plan and a purpose for you. Но даже через это время у Бога есть план и цель для вас. Он не покинул вас. But He sees you where you're at. Он видит вас там, где вы сейчас. And His purpose is to bring you into fellowship. И Его цель это привести вас снова в взаимоотношения, общение. You know, sometimes the only time we get rest is when we get the flu. Знаете, когда мы по настоящему мы можем отдохнуть тогда, когда мы уединяемся. And sometimes our body just does not give us a choice. Иногда тело наше тело физическое не оставляет нам выбора. And we despise the sickness. Мы мы просто пренебрегаем болезнью, мы ее презираем. But we need the rest. Но знаете, нам нужен отдых. And if you don't rest yourself, если мы не отдыхаем, and if you don't take care of yourselves on your own, если мы не заботимся о нашем теле, your body will force you into it. Тело начнет показывать. Don't let that happen spiritually. Пожалуйста, не позволяйте такому же случаться с вашим духом. But spend the time in a relationship with the Father. Проводите ваше время с отцом. Get out your spiritual fishing pole. А делайте духовную рыбалку. Get out your boat. Садитесь в лодку. Push out into the lake. И отталкивайтесь от берега. 
knock on your father's door. Тот стук отцовской, отцовский. Hey, what if we go out and go fishing? О, если мы пойдем на рыбалку. Spend time with God. Давай проведем время с Богом. Be restored. Будем восстановлены. Будем утверждены в Его присутствии. Потому что когда тогда Он делает наш план и Его судьба в нашей жизни. Бог не просто использует тебя еще для одной цели. Ты Его дитя. Ты важен для Него. Он хочет иметь общение с тобой. He wants relationship with Он хочет иметь взаимоотношения с тобой. Давайте мы встанем вместе. Господь Иисус. Lord, I pray for these pastors. Господь, я молюсь за этих пастырей. Я молюсь за каждого на этом месте. Lord, I know there's many difficulties represented. I know that we as pastors are people like all other people. And we are not exempt from the difficulties of this world. И Господь, нам так много еще можно, нужно преодолеть препятствия. Тогда, когда Иисус 